என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ தட் த பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் த்ரீ கே வெக்டர் கமா த்ரீ ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஃபைவ் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் கே வெக்டர் அண்டு மைனஸ் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் லெவன் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் நைன் கே வெக்டர் ஆர் கொலினியர் இந்த பொசிஷன் வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு சொல்லி என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கொலினியர்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வி எப்படியும் கேட்கலாம் கொலினியருக்கு பதிலாக சில டைம் வந்து பேரலல் சொல்லி கூட கேட்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து கொலினியர்னாலும் பேரலல்னாலும் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்று தான் ஒரே மெத்தட் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் சரிங்களா கேள்வி பாருங்கள் கொலினியர்னு சொல்லி கேட்கலாம் எக்ஸாமில் இல்லைன்னா சில டைம் வந்துன்னா பேரலல்னு சொல்லி கேட்கலாம் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண பாருன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா எழுதுறதுக்கு வெக்டர் எஜிபிரால் பொறுத்தளவு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தக்கூடிய கேள்வி வெக்டரில் கேட்டிருக்காங்களா பொசிஷன் வெக்டரில் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இங்கே நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பொசிஷன் வெக்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டுங்களா அப்போ பொசிஷன் வெக்டர்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதணும் கேபிட்டல் ஓ ஏ வெக்டர்னு சொல்லி எழுதணும் இதே வெக்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்மால் ஏ வெக்டர் ஸ்மால் பி வெக்டர்னு எழுதுவோம் பொசிஷன் வெக்டர் கொடுத்தனால கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதணும் எழுதணும் ஓ ஏ வெக்டர் எழுதுகிறோம் உங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது தான் ஓ ஏ வெக்டார் சரிங்களா என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ ஐ வெக்டார் மைனஸ் ஜே வெக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா மைனஸ் ஜே வெக்டர் எழுதாமல் மைனஸ் ஒன் ஜே வெக்டர்னு எழுதலாம் ஏன்னா ஜே வெக்டருடைய கோவிஷன் வந்து ஒன்னு இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஒன் ஜே வெக்டார் அடுத்து ப்ளஸ் த்ரீ கே வெக்டார் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் செகண்ட் ஆக் கூடிய வெக்டர் வந்து ஓபி வெக்டார் ஓபி வெக்டார் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ வெக்டார் மைனஸ் ஃபைவ் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் கே வெக்டர்னு எழுதாமல் ப்ளஸ் ஒன் கே வெக்டர்னு எழுதுங்க இப்படி எழுதும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து தேர்டாக இருக்கக்கூடிய வெக்டருக்கு பேர் வந்து இந்த பொசிஷன் வெக்டருக்கு பேர் ஓசி வெக்டார் ஓசி வெக்டார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஐ வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஒன் ஐ வெக்டர் எழுதிக்கலாம் சார் ஏன் சார் மைனஸ் ஒன் ஐ வெக்டர் எழுதினீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஐ வெக்டருடைய கோவிஷன் வந்து ஒன்று இங்கே மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் ஒன் ஐ வெக்டர் புரியுதுங்களா ப்ளஸ் லெவன் ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் நைன் கே வெக்டர் ஏன் ஓஏ வெக்டர் ஓபி வெக்டர் ஓசி வெக்டர் எழுதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா கொடுத்தக்கூடிய கொஷின் வந்து எதில் இருக்குது பாருங்கள் பொசிஷன் வெக்டர் இருக்கே இப்போ அப்போ பொசிஷன் வெக்டர் இருந்தால் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர் எழுதணும் கேபிட்டல் ஓஏ வெக்டார் கேபிட்டல் ஓபி வெக்டார் கேபிட்டல் ஓசி வெக்டர் எழுதியாச்சு அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க கொலினியர்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ கொலினியர் கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் எழுதுலாங்களா ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தானே சம் சால்வ் பண்ணுறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது கரெக்டுங்களா சாமி இங்கே பாருங்கள் கொலினியரோட கண்டிஷன் என்னென்னு பாருங்கள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் டென் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் அது கேட்குறாங்க சரிங்களா கொலினியரோட கண்டிஷன் பாருங்கள் ஏபி வெக்டார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏபி வெக்டார் cross BC vector equal to zero. AB vector கும் BC vector கும் cross product எடுத்தம் நான் answer வந்து நம்னுக்கு zero வந்துச்சு நான் இதுதான் வந்து கொலினியர் சமி புரியுதீங்களா இப்போ உங்களுக்கு எதாவது மறந்துருச்சு நீங்கள் வைங்களே ஃபார்முலா தெரியல மறந்துருச்சுன்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு போய் ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டு இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு ஏபிசின்னு பேர் கொடுத்துங்க இது புரியிருக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கிளுடைய ஃபஸ்ட்டு சைடு பாருங்கள் இந்த சைடு என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஏபி அப்போ ஏபி வெக்டார் செகண்ட் சைடு பாருங்கள் பிசி அப்போ ஃபஸ்ட் சைடு வந்து பாருங்கள் ஏபி வெக்டார் செகண்ட் சைடு வந்து என்ன பிசி வெக்டார் ரெண்டுக்கு என்ன கொடுங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுங்க கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது ஆன்சர் வந்து ஜீரோ வந்து அதை கொலினியர் கொலினியர் ப்ராடக்டில் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு வெக்டர்ஸ் டாட் ப்ராடக்ட்டும் இருக்குது கிராஸ் ப்ராடக்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல பாருங்கள் ரெண்டு எல் வருதுங்களா இந்த ரெண்டு எல் இருக்குங்களா அந்த ரெண்டு எல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல் வந்து இப்படியும் இன்னொரு எல் இப்படியும் போட்டுருங்க அப்போ கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே பாருங்கள் இங்கே இது என்ன ஃபஸ்ட் இது பாருங்கள் இங்கே ஏபி வெக்டார் ஃபார்மில் மறந்துச்சுன்னா ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் பிசி வெக்டார் கொலினியரில் ரெண்டு எல் இருக்குது அதேமாதிரி பேரலில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எல் எடுத்துங்க ஒரு எல் இப்படி இன்னொரு எல் இப்படி போட்டிங்கன்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ ஏபி வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் ஆன்சர் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது பேர் கொலினியர் இப்போ நம்மளுக்கு பாருங்கள் கிவன் டேட்டாவில் ஏபி வெக்டரே கொடுக்கல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஃபஸ்ட்டு ஏபி வெக்டர்
ஓஏ வெக்டர் இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ் ஓஏ வெக்டர்னால இந்த ஓஏ வெக்டருக்கு சைனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடணும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போடணும் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு இங்கே பாருங்கள் த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ நடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் பாருங்கள் ஒன்று அடுத்து மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஆன்சர் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ அடிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வருது மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே வந்து ஐ வெக்டர் கொடுக்கணும் இங்கே ஐ வெக்டர் இது வந்து ஜே வெக்டர் இது வந்து கே வெக்டர் அப்போ ஏபி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஐ வெக்டர் மைனஸ் ஃபோர் ஜே வெக்டர் மைனஸ் டூ கே வெக்டர் எழுதியாச்சு அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டெப்னு எடுத்துக்கலாம் புரியிருக்கா நம்ம ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ பிரிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம ஏபி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன பிசி வெக்டர் நம்மளுக்கு ஃபார்முலாவில் தேவைப்படுறது பிசி வெக்டர் அப்போ பிசி வெக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் கடைசி என்ன இருக்கு பாருங்கள் சி சி இருக்குங்களா அப்போ அதனுடைய பொசன் வெக்டர் என்ன ஓசி வெக்டர் பொசன் போது நம்ம ஓ வந்து சேர்த்து எழுதணும் ஓசி வெக்டர் மைனஸ் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது பாருங்கள் பி இருக்குங்களா அதனுடைய பொசன் வெக்டர் என்ன ஓபி வெக்டர் அப்போ பிசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு கடைசியிலேருந்து வரணும் ஓசி வெக்டர் மைனஸ் ஓபி வெக்டர் இப்போ ஓசி வெக்டருக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் ஜேக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் லெவன் வெறும் லெவன்லான்னு விடுதா ப்ளஸ் லெவன்லான்னு விடுதா சரிங்களா கேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் நைன் எழுதியாச்சு அடுத்து பாருங்கள் இங்கே மைனஸ் ஓபி வெக்டர் கரெக்டுங்களா அப்போ மைனஸ் ஓபி வெக்டருங்க போது இது தானே ஓபி வெக்டர் அப்போ மைனஸ் ஓ இருக்கனால ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போடணும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போடணும் மாற்றி சொல்லணும் சரிங்களா இங்கே ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குங்களா நம்ம எழுதும் போது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் காப்போசிட் சைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ஆப்போசிட் சைன் மைனஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணணும் கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு நம்ம இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் பாருங்க இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பேர் என்ன பிசி வெக்டார் ஈக்குவல் டு இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துங்க மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீன்னு கொடுங்க ஆன்சர் என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து லெவன் ப்ளஸ் ஃபைன்னு கொடுங்க ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் அடுத்து நைன் மைனஸ் ஒன்னு கொடுங்க ஆன்சர் என்ன பாருங்கள் எயிட் இப்போது இங்கே என்ன கொடுக்கணும் ஐ வெக்டார் இங்கே ஜே வெக்டார் இங்கே வந்து கே வெக்டார் இந்த ரெண்டு நடுவில் எந்த சைன் இல்லைன்னா என்ன இருக்கும் ப்ளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு நடுவில் எந்த சைன் இல்லை அப்போ என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ பிசி வெக்டர் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் ஐ வெக்டர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் எயிட் கே வெக்டர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கொழுந்தினோட கண்டிஷன் என்னம்மா ஏபி வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டருக்கும் என்ன ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த கொழுந்தையர் எழுதிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சைடு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ ஸ்டெப் த்ரீயில் ஏபி வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டருக்கும் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் கிராஸ்னு வந்துட்டாலே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் டிட்டர்மெண்ட் கொடுத்துக்கணும் கரெக்டுங்களா ஃபஸ்ட் ரோ வந்து ஐ வெக்டார் ஜே வெக்டார் கே வெக்டார்னு எழுதிக்கணும் ஃபஸ்ட் ரோ புரியுதுங்களா இப்போ இங்கே என்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏபி வெக்டார் அப்போ ஏபி வெக்டரோட ஆன்சர் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் பாருங்கள் ஐஜேக்கினுடைய கோயில் விஷயம் சொல்லுங்க ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ஒன் ஜேக்கு முன்னாடி மைனஸ் ஃபோர் கேக்கு முன்னாடி மைனஸ் டூ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இங்கே எழுதுங்க பார்க்கலாம் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் பிசி வெக்டார் அப்போ பிசி வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் ஜேக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் ப்ளஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் எயிட் அப்போ நம்ம இங்கே போது மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீனை சிக்ஸ்டீன் எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் எயிட்டை எயிட் எழுதிக்கலாம் புரியுதுங்களா இங்கே வந்து ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ அதை நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம் அடுத்து பிசி வெக்டரில் பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் அதுங்க கொடுத்துட்டோம் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எயிட் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலத்து த்ரீ பேக்கை நீங்கள் எழுத போகிறோம் ஐ வெக்டார் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இந்த ஃபஸ்ட் காலத்தை ரிப்பீட் பண்ணுறோம் அடுத்த செகண்ட் காலம் பாருங்கள் ஜே வெக்டார் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எழுதுகிறோம் சரிங்களா இப்போ எழுதிட்டு கடைசியில் இந்த டெட்டர்மெண்ட் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வெர்டிக்கல் லைன் வரையிறோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு பேர் தான் டெட்டர்மெண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் நல்லா கவனிச்சுங்க இங்கே மேலேருந்து கீழே வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த நம்பரை மட்டும் கால்குலேட்டர் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டு நடிச்சு ஆன்சர் வந்து பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி மைனஸ் தேர்ட்டி டூனு எடுத்துகிட்டு இங்கே ஐ இருக்கனால மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஐ வெக்டார் இப்போ அடுத்து பாருங்கள
இப்போ எழுதிட்டு இது ரெண்டு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் மைனஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மைனஸ் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஐஜேக்கினுடைய கோவிஷன்ஸை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஐக்கு முன்னாடி மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இங்கே ஜேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் எயிட் கேக்கு முன்னாடி சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த மைனஸ் ஐனால் நம்ம உள்ளுக்கு உள்ளுக்கு கொண்டு போக போகிறோம் கரெக்டுங்களா உள்ளுக்கு கொண்டு போகும்போது ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் பொறுத்தளவு இங்கே கவனிங்க இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட்டில் எப்பயுமே இந்த இடத்துல வந்து இந்த கே வெக்டர் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சாமி நல்லா கவனிங்க இந்த கே வெக்டர் என்ன பண்ணணும் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவீங்க இங்கே பாருங்கள் ஐ வெக்டர் ஜே வெக்டர் கே வெக்டர் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் கே வெக்டர் வந்ததுக்கப்புறம் ஐ ஜே வருது புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தால் ஐ வெக்டர் தானே எழுதணும் ஃபஸ்ட் இந்த ஐ வெக்டர் எழுதலாம் மைனஸ் தேர்ட்டி டூன்னு இருக்குங்களா அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஏன் இப்போ எப்படி சார் எழுதுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மைனஸ் சைன் வந்து உள்ளே கொண்டு போகும்போது மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸாக மாறும் மைனஸாக தான் நம்ம வந்து மல்டிலே பண்ணுறோம் நம்ம ஈஸியாக புரியிருக்கா உங்களுக்கு அப்படி சொல்லித்தரேன் புரியுதுங்களா இந்த மைனஸ் தேர்ட்டி டூ ஆப்போசிட் சைன் என்ன ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ஏன்னா இதுதான் ஐ வெக்டார் இது ஜே வெக்டார் இது வந்து கே வெக்டார் புரியுதுங்களா அந்த ப்ளஸ் எயிட்டுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும் மைனஸ் எயிட்னு வருங்களா இதுதானே கே வெக்டர் புரியுதுங்களா பாருங்கள் ஐ வெக்டர் தான் ஃபஸ்ட் எழுதியிருக்கா மைனஸ் தேர்ட்டி டூக்கு ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எயிட்டுக்கு மைனஸ் எயிட் இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் இருக்குங்களா இதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அவ்வளோதான் சாமி இப்போ எழுதி வச்சுங்களா இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணலாங்களா மைனஸ் தேர்ட்டி டூவில் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ போச்சு ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ தெரியலையே கால்குலேட்டர் போட்டு பாருங்கள் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ நடிங்க அடுத்து ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ நடிங்க ஆன்சர் எடுத்து பாருங்கள் ஜீரோ அதே மாதிரி எயிட் மைனஸ் எயிட் ஜீரோ சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ கரெக்டுங்களா இது பாருங்கள் இது எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோனு வந்துச்சுங்களா இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம் ஜீரோ ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் ஜீரோ கே வெக்டர்னு சொல்லலாங்களா சாமி புரியுதுங்களா இது அதாவது என்ன ஜீரோ ஐ வெக்டார் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே வெக்டார் ப்ளஸ் ஜீரோ கே வெக்டர் கரெக்டு தான் நான் இங்கே ஐ வெக்டர் கொடுப்போம் இங்கே ஜே வெக்டர் இங்கே கே வெக்டர் ரெண்டு கிலோட்டில் எந்த சிம்பிள் என்ன ப்ளஸ் கொடுப்போம் கரெக்டுங்களா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் நம்ம என்ன கிடைச்சோம் ஏ வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டர் ஏபி வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துருச்சு பாருங்கள் எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோனு வந்துச்சுங்களா அதனால் இது என்ன சொல்லலாம் ஜீரோவில் எதிர்க்கலாங்களா அப்போ ஏபி வெக்டர் கிராஸ் பிசி வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம சிம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்கோம் வெக்டர் ஃபார்ம் எழுதும்போது இங்கே எழுதிக்கும் போது ஜீரோ வெக்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே வெக்டர் ப்ளஸ் ஜீரோ கே வெக்டர் இங்கே எழுதியிருக்கோம் சாமி புரியுதுங்களா அப்போ ஏபி வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு பாருங்கள் எல்லாமே ஜீரோனு தான் வந்துச்சுங்க அப்போ ஜீரோனு வந்ததுனால இந்த கொடுத்தக்கூடிய கொஷின் வெக்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொலினியர்னு சொல்லி நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் புரியுதுங்களா தேர் ஃபோர் நம்ம எப்படி தேர் ஃபோர் த கிவன் பொசிஷன் வெக்டர்ஸ் ஆர் கொலினியர் நீங்கள் எழுதிருங்க புரியுங்களா இதுதான் கொடுத்தக்கூடிய கிவன் ப்ராப்ளத்துக்கு உண்டான ஆன்சர் கடைசியில் வந்து ஹென்ஸ் ப்ரூடுனால் எழுதிக்கலாம் கடைசியில் ஹென்ஸ் ப்ரூடு இந்த கொலினியர்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இதே கேள்வியை பேரலன்னு சொல்லி கூட நம்ம கேட்பாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கிவன் டேட்டை எழுதிடணும் கிவன் டேட் எழுதிட்டு நம்மளுக்கு ஃபார்மில் மறந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டு ஏபிசின்னு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏபி ஏபி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பிசி வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஏபி வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்து ஆன்சர் வந்து நம்ம ஜீரோ வரணும் ஃபஸ்ட்டு ஏபி வெக்டர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து பிசி வெக்டர் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த ஏபி வெக்டருக்கும் பிசி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்து ஆன்சர் வந்து ஜீரோனு வந்துச்சு இது அதனால் இது வந்து இது வந்து என்ன இது வந்து கொலினியர்னு சொல்லி வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் கொலினியருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன பேரலன்னு சொல்லி கேட்பாங்க பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோம்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் மற்ற நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க நம்மளால் முடிஞ்சதையே நம்ம த